Hej, chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Powiedziałam to na głos w miejscu publicznym i już nie dziwię się, dlaczego nikt nie lubi youtuberów. Jak widzicie, wyszłam z domu i technicznie jestem na urlopie, ale ponieważ jestem też mistrzynią autowyzysku, postanowiłam wykorzystać czas wolny, żeby nagrać dla Was coś tematycznego i może trochę luźniejszego, chociaż poważne tematy też już na nas czekają. A i mam wrażenie, że przeszkadzam wszystkim, bo wszyscy przestali rozmawiać. Ale najpierw zapraszam na segment, w którym dzielę się z Wami najlepszymi memami, postami i komentarzami z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się... Chleptuba. Zapraszam na Chleptuba Spotlight. If you don't love me at my pokątnik złowieszczek, then you don't deserve me at my kruszynka rdzawoczułka. Przez cały wyjazd chodzi mi po głowie pewien film, który oglądałam jakiś czas temu. W sumie to dwa filmy, a w zasadzie jeden film w dwóch odsłonach. Już wyjaśniam. Turysta, pierwotnie wydany pod tytułem Siła Wyższa, to film z 2014 roku napisany i wyreżyserowany przez szwedzkiego autora Rubena Ostlunda. Być może kojarzycie go z głośnego filmu Square. Film dostał nagrodę jury w Cannes, był też nominowany do Złotych Globów i do Bafty. Myślę, że można powiedzieć o nim, że to typowe europejskie festiwalowe kino. Dramat psychologiczny z elementami komedii, ale takiej, która raczej wywoła niezręczny, nerwowy śmiech niż zrywanie boków. Akcja toczy się powoli, a dialogi i interakcje między bohaterami są dość organiczne i w sumie teatralne jednocześnie. I obiecuję, że w tym momencie przestaję udawać, że znam się na filmach. Przejdę od razu do tego, dlaczego w ogóle postanowiłam nagle zająć się filmem sprzed siedmiu lat. Otóż film spodobał się nie tylko mi, ale również pewnemu amerykańskiemu studiu. Searchlight Pictures postanowiło zrobić własny remake turysty, wersję z amerykańskiego punktu widzenia. Po co i czym właściwie jest ten amerykański punkt widzenia? Do oficjalnych odpowiedzi twórców jeszcze wrócimy, ale najpierw podzielę się z wami swoją własną teorią. Według mnie studio po prostu założyło, być może słusznie, że nikt w Stanach nie obejrzy po pierwsze filmu z napisami, po drugie takiego bez znanych twarzy sławnych aktorów. W 2020 powstał więc film Downhill, czyli zjazd, a w rolach głównych zagrał duet Will Farrell i Julia Louis-Dreyfus. Na temat amerykańskich przyzwyczajeń i filmów z napisami toczyła się już dyskusja, kiedy w 2020 roku Oscara za najlepszy film otrzymał koreańskojęzyczny film Parasite. Jego reżyser odbierając nagrodę wypowiedział się na ten temat tak. Ty... 자막, 서브타이틀의 장벽을, 장벽도 아니죠, 한 1인치 정도 되는 그 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. Once you overcome the one inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. Co oczywiście spotkało się z żywiołową reakcją oburzonych amerykańskich patriotów. Out of everybody in the United States of the motherfucking America, how many people actually fucking seen Parasite? Can someone please raise your goddamn hand and tell me? I'm pat yourself on the fucking back, Academy. Go pat your woke ass. Fucking selves on the fucking back. I am sorry. This is fucking ludicrous. Będę się bardzo starać, żeby nie zrobić z tego filmu klasycznego narzekania na Amerykanów, bo gdybym urodziła się jako osoba anglojęzyczna, pewnie też nie chciałabym się uczyć innych języków. A hollywoodzki imperializm kulturowy sprawił, że do oglądania filmów z napisami przyzwyczajaliśmy się od dzieciństwa. Być może faktycznie ciężko jest za nimi nadążyć, kiedy nie ma się wprawy. Poza tym, my też przecież robimy sobie swoje krajowe wersje filmów kupowanych na zagranicznej licencji. Mogłabym też porobić jakieś przytyki na temat amerykańskiego sposobu prowadzenia narracji, ale umówmy się, nie trzeba być amerykańskim widzem, żeby pewne sceny w filmach Ostlunda wydawały się troszkę <śmiech> przydługie. I na wstępie disclaimer. Tak, wiem, że Ameryka to kontynent, na którym znajduje się więcej krajów niż tylko Stany Zjednoczone Ameryki. Ale ponieważ nie mam pomysłu na to, jak utworzyć przymiotnik od USA, będę używać określeń amerykański i Amerykanie w odniesieniu do Stanów. Myślę, że wszyscy zrozumieją to uproszczenie. W którymś wywiadzie z reżyserami zjazdu stwierdzili oni, że mieli wątpliwości, czy remake tak dobrego filmu jest w ogóle potrzebny. 
ale w końcu uznali, że to jak robienie własnego covera ulubionej piosenki. I okej, okay, przyjęłabym to wyjaśnienie z tym, że zjazd jako cover do turysty wypada w rankingu coverów jakoś tuż pod Edytą Górniak śpiewającą hymn Polski. No właśnie, no coś takiego, tak, tak, tak. Turysta, ten z 2014, opowiada o szwedzkim małżeństwie, które wyjeżdża z dziećmi do luksusowego kurortu narciarskiego w Alpach francuskich. Ich sielskie wakacje przerywa zejście lawiny. I nie jest to żaden spoiler, bo to główny premis filmu obecny we wszystkich zapowiedziach i opisach. Jeżeli jesteście wyjątkowo wrażliwi na spoilery, lepiej w sumie omincie cały ten filmik. Chociaż gorąco polecam jednak tego nie robić, bo turysta dostarcza wiele doświadczeń wykraczających poza zastanawianie się, co będzie dalej. A zjazd z kolei a, w ogóle nie dostarcza wiele. W każdym razie, kiedy rodzinka Szwedów je sobie obiad na tarasie z malowniczym widokiem na góry, Jednym ze stoków stacza się kontrolowana lawina. Wszyscy najpierw obserwują zaciekawieni, ale kiedy potężna, śnieżna masa zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do tarasu, wybucha panika. Okazuje się, że niebezpieczeństwo było tylko pozorne, a bliskość lawiny była złudzeniem optycznym. Śnieg ledwie musnął hotelowy taras. Kiedy biały pył opada, Edba, czyli główna bohaterka, żona i matka, tuli do siebie dzieci, osłaniając je własnym ciałem. Tymczasem jej mąż, Tomas, ulotnił się z miejsca zdarzenia od razu, kiedy zagrożenie zaczęło wydawać się realne. Kiedy wszyscy zrozumieli, że zagrożenia nie ma, w niezręcznej atmosferze wraca do stolika, przy którym porzucił całą swoją rodzinę i próbuje kontynuować swobodną rozmowę o tym, co zjedzą na kolację. Wszystko, co dzieje się potem, jest konsekwencją tego jednego wydarzenia. Cały film jest fantastycznym studium delikatnych relacji małżeńskich i dynamik męsko-damskich ogółem. Dużo jest tu rozpracowywania wzajemnych oczekiwań i ról genderowych, zmagań głównego bohatera z własnym poczuciem męskości i zmagań głównej bohaterki, a cóż, również z jego poczuciem męskości, którego podtrzymywanie zdaje się ciążyć na całej rodzinie i wciskać ją w jakieś ramki, w których nikt nie czuje się wygodnie. Z postaci, które możecie kojarzyć, pojawia się w filmie Christopher Heaview, czyli Tormund z Gry o Tron. Tutaj gra przyjaciela Tomasa, który przyjeżdża ze swoją nową, dużo młodszą dziewczyną do tego samego resortu. Napięcie między Tomasem a Ebbą zaczyna kipieć podczas wspólnej kolacji ze znajomymi i rozlewa się na nich, wciskając biednego Tormunda w rolę terapeuty i wkrótce tworząc konflikt w jego własnej relacji. Na pewno kojarzycie takie sytuacje, wasi znajomi się kłócą, wy w waszym związku najpierw czujecie się od nich trochę lepsi, a potem okazuje się, że jakiś aspekt ich kłótni otwiera puszkę Pandory nieprzeprasowanych emocji w waszej własnej relacji. Ta dynamika jest tutaj genialnie oddana na każdej możliwej płaszczyźnie, od dialogów przez pracę kamery po aktorstwo. Scena wydaje się ciągnąć w nieskończoność, wciągając widza w poczucie dyskomfortu, które współodczuwamy z bohaterami. W każdym razie, jeden Tormund to było trochę za mało, jeśli chodzi o znane twarze, żeby przeszło przez hollywoodzkie studio filmowe. W zjeździe mamy więc Willa Farella i Julie Louis-Dreyfus, która zajęła się również produkcją. Jeżeli kojarzycie jakieś ich wcześniejsze filmy, a na pewno kojarzycie, pewnie spodziewacie się już, że klimat tej wersji będzie trochę... A... Specyficzne. Zjazd to po prostu komedia z takimi typowymi gagami, do których przyzwyczaiło nas amerykańskie kino. Edycja oparta na ostrych cięciach, dialogi, które mają build-up i puentę, no i oczywiście pełno żartów z... E, Ruchańska. Różnice widać już w pierwszej scenie. Wszystko jest jakieś wyolbrzymione, przerysowane, chaotyczne. I want to beauty smile together. Mister, come next to your wife like okay, this. Okay. Very nice. Mrs, yeah. look at me. Hop. Stand up, up together. Yeah. One, two like this. One like this. One, two. Smile. Good. 
To, co w turyście udało się pokazać jednym prostym kadrem i kilkoma słowami, tutaj musi być nam wykrzyczane w twarz. Od razu pojawia się też motyw, który będzie przewijał się często w tej wersji filmu. Motyw różnic kulturowych między Stanami a Europą. Julia Louis-Dreyfus w jednym z wywiadów spytana o to, po co robić ten film od nowa, o co chodzi z tą amerykańską perspektywą, odpowiada, że według niej Chodzi o to, że przez podmianę głównych bohaterów na Amerykanów dodajemy do fabuły nowy wymiar, pokazując ich jako fish out of water. Rybki wyrwane ze swojego stawu i rzucone na nieznane wody obcej kultury i obcego języka. Można by się kłócić, czy tej samej funkcji nie pełniły już postaci z oryginału. W końcu główni bohaterowie to Szwedzi we Francji, też mamy tu różnice kulturowe i językowe, ale najwyraźniej zbyt subtelne. To chyba zresztą główne hasło, które przyświecało remake'owi. Zróbmy to samo, tylko mniej subtelnie. I przy okazji zupełnie przekręćmy sens oryginału. W zjeździe wyciskają co się da z tych różnic kulturowych, nie odmawiając sobie żadnej okazji do zażartowania z tego, jacy dziwni są ci Europejczycy. Kiedy tylko główni bohaterowie przekraczają próg hotelu, wita ich postać recepcjonistki, która będzie służyć do tego, żeby te dziwności podkreślać na każdym kroku. Na powitanie oczywiście całuje wszystkich w policzki, jak to Europejczycy mają w zwyczaju. To przecież absolutnie normalne, że całujemy się z recepcją w hotelu na powitanie. Nie wiem jak wy, ale ja robię to cały czas. Jak idę do Żabki albo wchodzę do autobusu, to zawsze idę w ślinę z kierowcą. No i oczywiście już na wstępie poleca im saunę i tłumaczy, że w Europie trzeba do niej wchodzić nago, bo Europejczycy celebrują swoje ciała. Wiem, że chodziło o podkreślenie, jacy to jesteśmy wyzwoleni seksualnie i sprośni, ale we wchodzeniu nago do sauny, drodzy Amerykanie, nie chodzi o celebrację czegokolwiek, tylko o to, żeby wszyscy w tej saunie nie musieli wdychać oparów z waszych nylonowych gaci kąpielowych. Recepcjonistka zastępuje w tej wersji postać Wery, przyjaciółki Eby, która wybrała się w Alpy bez męża i w trakcie pobytu radośnie celebruje swój otwarty związek, sypiając z nowo poznanymi mężczyznami. Postać Wery służyła w turyście do odkrywania przed nami emocjonalnych rozterek Epy, która zmaga się z własnymi przemyśleniami na temat natury małżeństwa w ogóle. Dialog pomiędzy nimi pozwala Ebie oraz nam, widzą, dostrzec jak ciężko nam jest skonfrontować się z rolami, które wyznaczają nam ramy tradycyjnych relacji społecznych i jak trudno jest w nich nie zgubić siebie. Tymczasem recepcjonistka w zjeździe... Cóż. Ta postać służy wyłącznie do pokazania śmiesznego kontrastu między Europejczykami, którzy puszczają się na prawo i lewo, a porządną amerykańską rodziną z wartościami. Te wartości zostają zresztą wystawione na próbę przez nieszczęsną lawinę. Tak jak w oryginale. Matka osłania dzieci, ojciec ucieka, przez resztę wyjazdu zmagają się z wyrwą, jaką to powoduje w ich związku. Postać Willa Farela, tak jak ta oryginalna, cierpi przez uszczerbek na męskości, jakiego doznał w tej sytuacji i z tego powodu idzie w pełne wyparcie, gazlajtując swoją żonę i udając, że nic się nie wydarzyło. Jednak, żeby nie zrobić z niego całkiem antypatycznej postaci, to by było w końcu zbyt skomplikowane emocjonalnie dla widza, dodano mu backstory ze śmiercią ojca, którą w filmie symbolizuje czapka, z którą Farel się nie rozstaje. W oryginale nie dostajemy takich pocieszajek. Chociaż w jakimś stopniu empatyzujemy z Tomasem, w końcu ideał męskości, który nad nim wisi, ten, zgodnie z którym powinien rzucić się, by chronić żonę i dzieci własnym ciałem, jest dość nierealistyczne. I wstyd, z którym przyszło mu się mierzyć w tej sytuacji, musi być faktycznie ciężki do zniesienia. Nie mamy jednak żadnych innych powodów, żeby się nad nim użalać, bo w ciągu całej fabuły zachowuje się dość okropnie. Zaczynając na wmawianiu żonie, że ma skrzywione poczucie rzeczywistości, Kończąc na scenie, kiedy skonfrontowany z własnym zachowaniem, które tak naprawdę po prostu odsłoniło jego wcześniejsze zaniedbania względem rodziny, przechodzi kompletne załamanie nerwowe. Kiedy Ebba w końcu otwiera się przed nim ze swoimi uczuciami, on zalewa ją potokiem własnych emocji, którymi nigdy nie nauczył się sam zarządzać. Jak często bywa, kończy się więc tak, że to ona musi odłożyć własne emocje na bok i zacząć obsługiwać jego. Widać jednak, że tym razem coś w niej pęka. Zamiast rzucić się na podłogę obok zawodzącego męża i go pocieszać, 
odcina się emocjonalną barierą od sytuacji. To pierwszy krok w stronę wyplątywania się z roli matki i żony, w której przez lata zagubiła gdzieś swoją tożsamość. Twórcy amerykańskiej wersji z jakiegoś powodu uznali, że turysta za mało skupia się na postaci Ebby i trzeba, jak żeby inaczej, rozegrać jej przemianę trochę mniej subtelnie. Jakiej odpowiedniczka w zjeździe postanawia zawalczyć o własną tożsamość? Cóż, wyrywając młodego, przystojnego instruktora narciarstwa, któremu opiera się w ostatniej chwili i żeby uniknąć zdrady, idzie do publicznej toalety, w której zaczyna się bardzo głośno masturbować. Tak dokonuje się jej wyzwolenie w tej wersji fabuły. Zarówno oryginał, jak i remake zawierają scenę, w której postać męża dostaje szansę na odkupienie. Kiedy jego żona znika w śnieżnej zamieci, on dzielnie wyrusza, żeby na oczach dzieci wynieść ją własnymi rękami ku bezpieczeństwu. W ten sposób odzyskuje poczucie własnej wartości i ma szansę znów zaistnieć jako opiekun i obrońca w oczach swojej żony i dzieci. I w wersji amerykańskiej właściwie na tym się kończy. Poza tym, że muszą nam wyłożyć łopatą do głowy, że cała akcja była ustawiona, żeby tylko przypadkiem nie zostawić czegoś widzom do interpretacji. Zupełnie zrezygnowano w niej z końcówki oryginalnego filmu, uznając ją chyba za niepotrzebną dłużyznę. A to dlatego, że zupełnie nie zrozumieli, w jaki sposób turysta jest tak naprawdę dużo bardziej o postaci Ebby niż im się wydaje. I dlatego próbując dodać jej sprawczości przez publiczną masturbację, tak naprawdę trochę zrujnowali feministyczny wydźwięk tej historii. W turyście uratowanie Ebby nie naprawia magicznie relacji między Ebbą a Tomasem. Pozwala w jakiś sposób naprawić jego wizerunek w oczach dzieci, ale nie ratuje ich małżeństwa. Dopiero ostatnia scena, kiedy niewprawny kierowca próbuje przetransportować autobus pełen turystów przez wąską, krętą drogę nad przepaścią, następuje przełom. Zdenerwowana Ebba wybiega z autobusu, zostawiając za sobą Tomasa i dzieci. Tym razem to jej kolej na samolubne, spontaniczne działanie, na wyrwanie się z roli opiekunki, żony i matki. Dzięki tej scenie nie tylko odzyskuje poczucie sprawczości, ale też zyskuje więcej zrozumienia dla słabości męża. On z kolei pozwala jej na tę słabość. W spokoju przyjmuje stery nad rodziną z metaforycznego tylnego siedzenia. Resztę trasy pokonują na piechotę, spokojni i pewni siebie. Są razem, wspólnie zajmują się dziećmi, ale każde z nich jest też dużo wyraźniej sobą. Przypieczętowuje to scena, w której Tomas zapala papierosa wracając do nawyku sprzed ślubu. Nie katuje się już dążeniem do ideału mężczyzny i ojca, który okazał się zupełnie nie przystający do tego, czego naprawdę potrzebowała od niego jego rodzina, czyli po prostu obecności. No ale przecież mógł też po prostu zwalić sobie w kiblu i byłoby dobrze. Dziękuję za wysłuchanie mojego rantu, kochani, a nie ma to jak wakacyjny relaks pełen frustracji na rzeczy, które nie mają znaczenia. Zaraz zbieram się, żeby zdążyć jeszcze pocelebrować swoje ciało nago w saunie i być może uda mi się nie przespać z nikim, kogo spotkam po drodze na dół, ale e, wiecie jak to jest w tej Europie. Trzymajcie się. Cześć chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Te piękne osoby, które wyświetlają się teraz na ekranie, to moi patroni. Jeżeli chcecie do nich dołączyć i wesprzeć kanał, link do wsparcia na Patronite wyświetla się na ekranie. Pamiętajcie też o streamach, które możecie oglądać na Twitchu w poniedziałki o 19 i czwartki o 18, jeżeli interesuje Was rysowanie na żywo, rozwiązywanie tajemniczych zagadek i wspólne oglądanie TikToka. Za to w każdą sobotę możecie posłuchać mnie oraz Marty Nowak na kanale podcastu Powiedz Siostro. Do zobaczenia! No, no i nie wiem, czy warto było w internecie to mogłam zobaczyć.
kurkitakia. <laughs>